A McLaren apresentou o seu carro de 2022 e vamos falar sobre ele agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, temos o um novo carro da McLaren, acredito eu que é um carro mesmo e não somente aquele modelo padrão, tem alguns pontos que nós vamos comentar já já, mas devo começar dizendo que sim, a McLaren começou toda a sua apresentação passando ali pela Extreme E, falando com os pilotos, conversando, mostrando as ideias da equipe para a temporada, depois passou para a Fórmula Indy e também passou pela galera do automobilismo virtual. Depois de passar por todo mundo, aí sim, foi para a Fórmula 1, a McLaren decidiu lançar todos os seus carros de uma vez, o que é bem legal inclusive, acredito que fica uma coisa diferente, dinâmica, interessante, o pessoal estava com uma expectativa para ver os novos carros da Indy e também da Xtreme E, então a McLaren aproveitou para matar tudo de uma vez. Quando chegou na hora da Fórmula 1, começaram a vazar algumas imagens, nós já víamos no Twitter o que poderia ser o carro da McLaren e algumas pessoas já estavam torcendo o nariz falando que se fosse esse o carro mesmo, não tinham gostado. E aí quando saiu o carro de forma oficial, era o vazado mesmo. Você pode perceber logo de cara pela pintura do carro que está bem diferente do que a gente está acostumado a ver na McLaren. Tá uma pegada meio videogame, vamos assim dizer, tem bastante azul, tem preto, tem o laranja e tá disposto de uma forma diferente do acostumado. Também tem ali nas rodas um azul que pelo visto vai brilhar principalmente à noite, o que chama a atenção também. Mas esse azul, essa faixa azul que passa na lateral do carro, na asa traseira e também ali na parte lateral indo por a frente para o bico, ela aparenta ser mais brilhante, mais forte, mais viva na imagem em si do que propriamente no carro que estava sendo apresentado no momento no estúdio, né? que eles estão lá na fábrica da McLaren apresentando no estúdio. Em algumas imagens eu diria que gostei sim do livery da pintura do carro, em outras eu acho que não gostei tanto. Então é difícil dizer, e eu vi muita gente com esse dilema nas redes sociais, né? Muita gente pensando, poxa, por um ângulo eu achei legal, por outro ângulo eu já não vejo tanta coisa assim. Eu tô nessa também, às vezes eu olho o carro na imagem frontal e acho muito bonito, e em outros momentos eu vejo pela imagem lateral e não tá tão legal assim, acredito que poderia ser mais preto ao invés de azul, e enfim, isso aí é muito questão de gosto, mas no geral eu tô passando a gostar mais do carro, eu tô passando a ver com uns olhos um pouco menos críticos esse, essa pintura da McLaren para a temporada 2022, até porque é um carro que tem curvas mais agressivas e esse é um ponto que eu quero conversar com vocês. Ele aparenta ser um híbrido entre aquele carro conceito da Fórmula 1 e a primeira visão da McLaren sobre 2022. Aston Martin apresentou um carro que é a visão inicial deles de 2022, é um carro que vai sofrer muitas modificações até o Bahrein, e esse da McLaren me parece um híbrido. Por que um híbrido? Na parte traseira, talvez ele seja uma coisa mais padronizada que a gente está acostumado a ver naquele carro da Haas e da Red Bull. É muito parecido, lembra bastante aquele carro padrão da Fórmula 1. Já na parte dianteira nós conseguimos ver algumas diferenças, seja no formato da entrada de ar, seja na forma com que está o bico do carro, então eu acredito que a McLaren ela já tem ali alguma ideia, claro alguma ideia não, ela já tem o seu carro muito bem pensado, muito bem estruturado, mas nesse modelo que está sendo apresentado para a gente, a McLaren já dá um, uma ideia do que a gente pode esperar do carro deles, em termos de suspensão, de bico, entrada de ar, também o quão Uh, fino ou o quão parrudo será essa, esse corpo do carro até o final, que na verdade parece mais o da Haas, mais fininho do que o da Aston Martin, que é uma coisa mais parruda, você pode ver isso na imagem de cima do carro, mas de qualquer forma, eu acredito de uma certa forma que é um carro híbrido, eu acredito que nós temos aqui alguns conceitos da McLaren para a temporada 2022, eu acredito que nós já estamos vendo mais ou menos como vai ser e é um carro limpo, é um carro que não tem curvas agressivas, mas é um carro bem limpo, bem clean e ele não tem aquelas ranhuras, por exemplo, que a Aston Martin apresentou, que chamou a atenção de todo mundo, né? aquelas ranhuras nas laterais. Então é uma pintura diferente, bem diferente no estilo videogame, num estilo que o pessoal tá dizendo aí que não sabe se gostou, se não gostou, outros falando que odiaram, outros falando que talvez tenha ficado bem legal. 
e nós temos um carro que já dá uma ideia do que será a ideia, ou dá uma ideia do que será a ideia, ótimo, né? mas dá uma ideia do que será o conceito da McLaren para 2022. Eu acredito que a asa dianteira ela vai ficar um pouquinho mais alta do que está aparecendo nas imagens, até pegando como base aquilo que nós vimos já do carro da Aston Martin indo para a pista, que eles foram para a pista já fazer aquela, aquele shake down e mostrou o carro realmente, a asa dianteira fica bem para cima por conta do efeito solo, né? uma necessidade do efeito solo, esse ar vai passar ali por baixo e chegar para a parte ali do assoalho, mas de qualquer forma eu acredito que no carro da McLaren também deve ter algo assim, ele deve subir um pouquinho mais esse, esse bico, essa asa dianteira, e eu diria também que devemos ter grandes modificações na asa traseira para o primeiro grande prêmio, não sei se logo nos testes de pré-temporada veremos grandes diferenças na asa traseira da McLaren, mas diria que para o Bahrein teremos um carro bem diferente do que estamos olhando aqui nessas imagens, principalmente na parte traseira que é o que está me incomodando, está muito padrãozinha essa traseira da McLaren, está muito bonitinha parecendo aquele conceito, eu diria que tem algo a mais, eu diria que eles têm aí escondido alguma coisa nessa traseira e provavelmente veremos boas mudanças, mas é isso, esse é o carro da McLaren ou pelo menos a pintura, o conceito inicial da McLaren, acredito que é uma equipe que vem forte, é uma equipe que tem tudo para surpreender, geralmente as pessoas colocam a McLaren junto com Ferrari, Red Bull e Mercedes como as principais equipes a se ficar de olho para 2022 e eu concordo, diria que essas são as equipes para ficarmos de olho mesmo, qualquer coisa que fuja um pouco dessas quatro equipes vai ser uma surpresa, mas em termos de pintura é o carro que mais surpreendeu, que mais arriscou, que mais modificou até o momento, o carro que mais chamou atenção até o momento, Red Bull e Haas mantiveram as suas pinturas, a Aston Martin também manteve de uma certa forma, mudou ali o rosa pelo verde limão e agora nós temos uma McLaren que mudou radicalmente, eu acho que algumas imagens o carro fica mais bonito e em outras menos, se a parte do bico fosse algo mais, como eu posso dizer, preto, eu acho que ficaria mais bonito do que esse carro no bico ali com, com no nariz todo laranja né, mas é uma questão de gosto, o gosto é muito uh, subjetivo, cada um gosta de uma forma, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre pintura, sobre aerodinâmica, você viu alguma coisa diferente nesse carro da McLaren, você viu alguma coisa que pode ser um pulo do gato? Diz aí nos comentários e também fala da sua expectativa para a McLaren quanto a resultados como equipe, o que, que você está esperando da equipe tradicional da Fórmula 1. Diz aí lembrando que teremos mais carros na segunda-feira sendo anunciados, se não me engano já na segunda dia 14 teremos mais carros sendo anunciados, então de segunda a sexta é onde está sendo esse período de anúncios, final de semana o pessoal fica, fica mais descansando ali esperando mesmo a semana. Mas é isso, estamos nos aproximando do início de 2022 da pré-temporada, vamos que vamos. Um grande abraço, valeu e falou!